ഹായ് ഹലോ ഓൾ എച്ച് ബി സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഫിസിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത് മുടിയുളായ ഓസിലേഷൻസിലെ സിമ്പിൾ പെൻഡത്തിനെ പറ്റിയാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹെവി ബോബ് ഒരു ഹെവി മാസ് ബോബ് കാണും ഇതാണ് ബോബ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതാ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു ബോബിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഹെവി മാസ് ബോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹെവി മാസ് ബോബ് ടൈഡ് അറ്റ് ദ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ഇനി സ്ട്രിങ്ങിന് പ്രത്യേകത സ്ട്രിങ്ങിന് എന്ത് കാണത്തില്ല മാസ്ലെസ് ആണ് മാസ് ഇല്ല സ്ട്രിങ് എന്തായിരിക്കണം മാസ്ലെസ് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കണം കണ്ടോ എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹെവി ബോബ് ടൈഡ് അറ്റ് ദ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് കണ്ടോ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലോവർ എൻഡിലല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോബിനെ ആണോ അല്ലേ യെസ് ഇനി ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സ്ട്രിങ് മാസ്ലെസ് ആണ് എന്ത് കാണത്തില്ല സ്ട്രിങ്ങിന് എന്ത് കാണത്തില്ല ഒരു കൺസിഡറബിൾ മാസ് പോലുമില്ല ഒരു മാസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ് അപ്പർ എൻഡ് അപ്പർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് അപ്പർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് കണക്റ്റഡ് ടു എ കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് സപ്പോർട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് സപ്പോർട്ട് ഇനി ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അപ്പർ എൻഡ് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അപ്പർ എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് സപ്പോർട്ടിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് എന്ത് കാണത്തില്ല ഫ്രിക്ഷൻ കാണത്തില്ല ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പാരക്ടസ് പറയേണ്ടത് ഇത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹെവി ബോബ് ഒരു ഹെവി ബോബ് ഉണ്ട് ടൈഡ് അറ്റ് ദ ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലോവർ എൻഡിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹെവി മാസ് ബോബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് ആ ബോബ് ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഇതാണ് ബോബ് ഇനി സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സ്ട്രിങ് മാസ്ലെസ് ആയിരിക്കും ഇനി ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അപ്പർ എൻഡ് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആദ്യം ഞാൻ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡത്തിന്റെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് എ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിനെ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ മെയിൻ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഞാൻ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീക്കി 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 ദാ ഈ മാക്സിമം പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഈ പോയിന്റിന് എനിക്ക് ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ബി ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണോ ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് അവിടെ എന്ത് വരും ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് വരും ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇതിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും അതിന്റെ മീൻ പോയിന്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ആണല്ലോ അതായത് ഇതാണ് മീൻ പോയിന്റ് ഈ മീൻ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ ഈ ബോബ് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബോബും സ്ട്രിങ്ങിനെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിപ്പോ ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ദ മീൻ പോയിന്റ് മീൻ പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ഈ ബോബ് നേരെ
മെയിൻ പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബോബിനെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ ബോബിനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തു അതിന് എസോറിനോ കൊടുത്തു ആണല്ലോ യെസ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് തോന്നും ഇത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിനെ വീണ്ടും അതിന്റെ മീൻ പോയിന്റിലേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും മീൻ പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും സോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കും എങ്ങോട്ടേക്ക് മീൻ പോയിന്റിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കും മീൻ പോയിന്റിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇനർഷ്യ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് സോ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും സീല് പോകും സീല് പോകുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് മീൻ പോയിന്റ് മീൻ പോയിന്റിന് ഞാൻ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ വരച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ മീൻ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി അത് കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവസാനം അവസാനം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരും ഈ മീൻ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നെത്തും ഇത്രയുമാണ് എന്തോ ഈ പെൻഡുലത്തിന്റെ മൂവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ആകപ്പാടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്താണ് അതിന്റെ ഇതിനെ എങ്ങനെ മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്തിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം നേരെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോവാം സി ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ഇതിന്റെ മോഷനിടയിൽ ഇതിന്റെ മോഷൻ സംഭവിക്കുമല്ലോ ഇത്രയും മോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി ബി നിന്ന് എയിലേക്ക് വരും നേരെ എ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോയി സി നിന്ന് എയിലേക്ക് വരും ഈ മോഷനിലെ ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അവിടെ എത്തി ഞാൻ അതിനെ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ് ഇവിടെ ബോബ് എത്തുമ്പോൾ ബോബിന്റെ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ പി എന്ന് വിളിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് പി ദിസ് ഈസ് പി ഇതാണ് പി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആണല്ലോ ആ പോയിന്റ് നോക്കാം ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ഈ സ്ട്രിങ് ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ കവർ ആക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി തീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി എന്തെല്ലാം ഫോഴ്സ് ജനറലി ഇതിന് ആക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇതിന് എന്ത് കാണും ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാണും ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി വെയിറ്റ് താഴേക്ക് കാണും ആണല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് കാണും ഒരു ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് കാണും ടെൻഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ മേഖലയിലേക്ക് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും എം ജി വെയിറ്റ് താഴോട്ടായിരിക്കും എം ജി വെയിറ്റ് താഴോട്ടായിരിക്കും ടെൻഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ടെൻഷൻ നേരെ മുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വെയിറ്റ് ഫർദർ ചെറിയ കാരണം തീറ്റ ആംഗിൾ അല്ല ഇവിടെ ഒരു ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടത്തെ ഫോഴ്സും രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യും ഏതെല്ലാമാണ് ആ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആ കോമ്പണൻ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണേ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സുകളെല്ലാം ചില കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഐ മീൻ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് എന്താവും ഇവിടെ റിസോൾവ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻ്റ് ആയി നോക്കാം ഞാൻ ഈ ലൈനിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുവാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരു അപ്പൊ ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റിയത് ഇവിടെ ഈ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നേരെ താഴെട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ചരിയത്തില്ല അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും
എം ജി കോസ് തീറ്റ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഒ പി ഒ പി അതേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഒ പി ഞാൻ എന്താ ചെയ്തേ ഈ ഒ പി എന്ന ലൈൻ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു അപ്പൊ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈൻ ഈ ഗ്രാവിറ്റി കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതും തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒ പിയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യും ആ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്ത് എം ജി കോസ് തീറ്റ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് ഇവിടെ ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേറൊരു ഫോഴ്സ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സോറി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കൂടെ റിസോൾവ് ചെയ്യും ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സോ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ മീൻസ് ഇങ്ങനെ ആവണം അല്ലേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കണ്ടോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ശരി ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എം ജി സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എം ജി കോസ് തീറ്റ എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഒ പി ആൻഡ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ഒ പി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ശരി നമുക്ക് ഇനി ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പറയാം ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പറയാം ഫ്രം ദ ഡയഗ്രം ഫ്രം ദ ഡയഗ്രം We can say, E mg cos theta ke equal and opposite title la force eda, tension anu. Anu alle? Yes, karna anu da, tension bohun, tension ingo tekea bohun, tension bohun nama ila kya, thaile ke bohun mg cos theta ya. So they are equal. Alle? Karna ivira kundi yadir edhi, ivira tte e, e net force, e tension karna om e mg cos theta ya karna onda unna net force zero ya. Kairi ondo onda, actually ivira kittan na orayi force, the restoring force maathra va. ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ അല്ലെ ഇതിന് മോശം മാത്രം മതിയല്ലോ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള മോശം മാത്രം നടക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ത് മോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണല്ലോ എന്ത് ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഈ ടെൻഷൻ കാരണവും എം ജി കോസ് തീറ്റ കാരണം ഒന്നുമില്ല കാരണം ഈ ടെൻഷനും എം ജി കോസ് തീറ്റയും പരസ്പരം ബാലൻസ് ആയിട്ട് പോകും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ ടെൻഷൻ ഹിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി കോസ് തീറ്റ ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള ഏതാ നമുക്കറിയാം റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോമ്പോണൻ്റ് ഏതാ ഇറ്റ് ഇസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ സേ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് റീസ്റ്റോറിംഗിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആരാ ഇറ്റ് ഈസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരും അറിയാം ഇത് തീറ്റ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഫോഴ്സിന് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് ഈ ഓസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞാണ് ഫോഴ്സിന് എപ്പോഴും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മൈനസ് ആയിരിക്കും മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഇത്ര ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ പക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫസ്റ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു എം ജി കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ യാതൊരു എഫക്റ്റും കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെ സീറോ ആയ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയി ഇവിടെ ആകെ മാത്രമേ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ ഞാൻ പറയാം സിൻസ് വി നോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാമോ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈനോമിയലി ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് തീറ്റ റൈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ മൈനസ് എക്സെട്രാ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് സൈൻ തീറ്റയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ മറന്നു പോകുമോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സൈൻ തീറ്റയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ പറയാം സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ ക്
നമ്മൾ ഇത് തന്നെ എടുക്കണം സൈൻ തീറ്റ ഇക്വൽ ടു തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ ക്യൂ ബൈ തീറ്റ ഫാക്ടർ സോറി ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് തീറ്റ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി ഈ സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ എവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ടുവില് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ രണ്ട് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് തീറ്റ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് എക്സെട്ര 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 കൊടുക്കാം ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണ്ടേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടത്തെ ഓസിലേഷൻ വളരെ കുഞ്ഞ് ഓസിലേഷൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ബോബിന് ഇത്ര ദൂരം ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇത്ര ദൂരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന റിലീസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ സോ എന്ത് സംഭവിക്കൂടെ ഇത് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഇത്ര ദൂരം മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യൂ അതായത് ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര മാത്രം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം ഓസിലേഷനെ കുറയ്ക്കുന്നോ തീറ്റയുടെ വാല്യൂവും കുറയും അല്ലെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂവും കുഞ്ഞാവും അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വളരെ കുഞ്ഞാവുമ്പോൾ ഈ ഹയർ ഓർഡർ വാല്യൂ തീറ്റ ക്യൂബും തീറ്റ റേസ് ഫൈവ് ഒക്കെ ഇനിയും ചെറുതാവും അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഓസിലേഷന്റെ അളവ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂവും കുറയും ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ കുറയുക മീൻസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ പിന്നെ ഹയർ ഓർഡർ വാല്യൂ എന്തെല്ലാം എടുത്താലും ഇപ്പൊ തീറ്റ ക്യൂബ് എടുത്താൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു പോയിന്റ് വൺ ക്യൂബ് എടുത്തു ഞാൻ ഇനി പോയിന്റ് സീറോ വൺ ക്യൂബ് എടുത്താലോ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ചെറുതാവുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ഹയർ ഓർഡർ വാല്യൂ എല്ലാം ചെറുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഉള്ള തീറ്റ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയലും തീറ്റ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗ്ലിജ് ചെയ്യാം നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഓസിലേഷൻസ് ആർ ഇഫ് ഓസിലേഷൻസ് ആർ നെഗ്ലിജിബിൾ സ്മോൾ ദൻ തീറ്റ ഈസ് ഓൾസോ വെരി സ്മോൾ Theta is also very small. Right? That is, we can say that is theta cube by 3 factorial and theta raised to 5 by 5 factorial are negligible. Are negligible. So, equation is not going to be the same. If we have one time, we will be negligible. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി ഇത്രയും പോയില്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അല്ലേ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എം ജി തീറ്റ ക്ലിയർ ആണോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ക്ലിയർ ഇനി ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് വരുന്നു ഇതാ ഇത്രയും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ഞാൻ എക്സ് നിർത്തി വെച്ചു എക്സ് ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ അതായത് ഈ മീൻ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ എക്സും എ പിയും സെയിം ആണോ ഞാൻ ഈ വരച്ച എക്സും ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇതും സെയിം ആണോ അല്ല ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയും ഞാൻ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ വേണ്ടി സെയിം ആണെന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ അല്ല ഞാൻ അതിന് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുവാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അവിടത്തെ ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കുമോ ആയിരിക്കോ അല്ല എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഒരു ആർക്കാണ് ആണോ നോക്കിയ ഞാനൊരു വേറെ കളറിൽ വരയ്ക്കാം ഞാനൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂയിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ഇത് എ പി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാണ് ഈ ആർക്കും എക്സും സെയിം ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലെ അല്ലെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക ഞാൻ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും പി എന്ന്
ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എഴുതി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് മാസ് എം എക്സ് ബി ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് മാസ് എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് എന്തോന്ന് ആക്സിലറേഷൻ പറഞ്ഞുകൂടെ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ എ ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണോ അല്ലെ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എക്സ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈമിന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് ഡബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വീണ്ടും എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് ആ ആർക്കിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലേക്കും പോവാണ് ഈ എക്സും എ പി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കും സെയിം അല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് പിന്ന് അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് അതായത് വളരെ അടുത്ത് അതായത് ഞാൻ ഈ ഓസിലേഷൻ വളരെ ചെറുതാക്കി കുഞ്ഞ് ഓസിലേഷൻ ആക്കി അതായത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത് വന്ന് ഇത്ര അടുത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എയുടെയും എ പി അല്ലെങ്കിൽ എയും പി യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിന്റും എത്ര മാത്രം അടുത്താവുന്നുണ്ടോ എത്ര മാത്രം അടുക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സമയത്ത് എന്താവും എ പിയും എക്സും സെയിം ആവും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രീൻ പോയിന്റിനെ ഈ റെഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആവാം ഈ എക്സിന് ഈക്വൽ ആവാം കാരണം എന്താ ഈ എയും ബിയും അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുക സോറിനോ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇഫ് പി ഈസ് കമ്മിങ് ഇഫ് പി ഈസ് കമ്മിങ് ക്ലോസ് ടു എ ക്ലോസ് ടു എ വി ക്യാൻ സേ വാട്ട് ദെൻ എ പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് നമുക്ക് എ പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതായത് ആർക്ക് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്ക് അല്ലെ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർക്ക ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര എന്ന് പറയാം എക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താ അപ്പോ എന്ത് ചെറുതാവണം ഓസിലേഷൻ ചെറുതാവണമെങ്കിൽ അല്ലേ പി യും എയും ക്ലോസ് ആവത്തുള്ളൂ ഓസിലേഷൻ സ്മോൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്ത് പറയാം ആർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ആർക്ക് ആർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ആർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ ദ ആർക്ക് ഇൻ ടു ദ റേഡിയസ് അല്ലെ ഇതല്ലേ ആർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ പണ്ടേ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു എന്താ ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ബൈ ദി റേഡിയസ് ആൻഡ് ദ അതായത് ആർക്ക് ആർക്കിന്റെ ഉള്ള ആംഗിളും സെൻട്രൽ ആംഗിളും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ആംഗിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതിപ്പോ ഒരു ആർക്ക് അല്ലെ ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആർ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആണോ അല്ലെ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ലെങ്ക് നമ്മൾ എത്ര എത്ര കിക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എക്സ് അല്ലേ ആർക്ക് അല്ലെ ആർക്ക് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നല്ലേ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ആ വേറെ സബ്സ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്ര ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ എത്ര ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് പറ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എല്ലാം നിർക്കാം സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എല്ലാം നിർക്കാം എല്ല് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് എപ്പോഴും എല്ലല്ലേ അപ്പൊ റേഡിയസ് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ല് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഇൻ ടു എൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് തീറ്റ ഈക്വൾ ടു എത്ര എന്ന് പറയാം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ വൺ മോർ ടൈം എഴുതുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇംപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എവിടെയാ യെസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എം ജി തീറ്റ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി തീറ്റ ആണോ അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി തീറ്റ അല്ലെ
equal to the value minus g by l minus g by l into the value ex ala minus g by l into x e minus g by alle g by l njan value eduthu here ee g in constant a g nu arnal acceleration due to gravity aanu adum constant a ee length of the pendulum is also constant ee g by l njan value assume cheyidu g by l is equal to here g by length is what it is simply the omega square and we can say omega is equal to root g by l idu marannu povo g by l is omega square and omega equal to root g by l appo ini kuda engane edutha d square x by dt square is equal to e minus so e g by l ane enikku kodukkam minus r undayirunnu adu pole njan edhi what is g by l g by l is omega square that is omega square into x e minus omega square x ne endhi edu njan ipporthu kondu vannu appo enikku endu kittum d square x by dt square plus omega square x is equal to zero ellarum nokkane ellarum nokkane namukku ee equation kitti alle eppozhum ee equation kittu namukku santosham aanu endu undai santosham santosham kaaranam idu endindeyum kuda equation aanu simple harmonic motion de basic aayittulla differential equation aanu appo namukku endu parayam we can say one thing easy aayittum valare clear aayittu namukku ee karyam parayam simple pendulum obeys simple pendulum obeys simple pendulum obeys obeys simple harmonic motion clear alle ini namukku karyam easy ay ee simple pendulum endu follow eyanu manasilai namukku simple pendulum simple harmonic motion follow eyanu manasilai ini ella easy ay karyam endha simple harmonic motion anengil adinde displacement inde equation alle adinde time period inde equation അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഫോളോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വി നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് വാട്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലെ വേർ എ ഇസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഒമേഗ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്താ അല്പം നേരത്തെ എഴുതി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്താ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ജി ബൈ എൽ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് ജി ബൈ എൽ അല്ലെ അല്പം നേരം എഴുതുള്ളൂ നമ്മൾ ഓക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ശരി ഇതാണ് അതിന്റെ എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ അല്പം നേരത്തെ എഴുതിയ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെയും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ എല്ലാം ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം പീരീഡ് കാണാം ടൈം പീരീഡ് ആണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാല്ല നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഫോർ എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ 2 pi by omega ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കാണുക അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറക്കാതെ അതെല്ലാം കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്തോ എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും സോ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ഇനി വാല്യൂ കൊടുക്കാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi by what is omega omega is equal to root g by l value put em endu kittum time period is equal to 2 pi idu inda reciprocal povumbo 2 pi root l by g endu kittum idana time period of a simple pendulum appo simple pendulum inde time period kaanan baanga equation thandey 2 pi root l by g ആണ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാര്യം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മാസിന്റെ ഒരേ ഒരു ടേം പോലും ഇല്ല അതായത് മാസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫോർ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലർ ഫോർ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലർ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രീക്വൻസി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ടൈം പീരീഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സോറി ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് വൺ ഓസലേഷൻ അല്ലെ ഒരു ഓസലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസലേഷൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് രണ്ടും മറന്നു വരുതേ വാട്ട് ഈസ് ടൈം പീരീഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേ സോറി 
the time taken for completing one oscillation ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയത്തിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ടൈം പീരീഡ് ഇനി എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് ഹാപ്പൺ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞുപോലല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ എന്ന് കിട്ടും വേൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റസീ പ്രോക്കല് ഇപ്പം എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് ജി ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡില ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ടു പൈ ബൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഈ ലെങ്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ടേംസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടേംസിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാം എക്സിൻ്റെ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈമിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈമിൽ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു വെക്ക് അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എല്ലാം എക്സ് ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ് അല്ലേ എക്സ് ആ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്തോ എന്നാ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് അതായത് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷൻ എന്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ടേംസിൽ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കൂ ഇവിടെ തോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ തീർന്നു ബട്ട് ഇതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തീറ്റ എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ എങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരും നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകണം വാട്ട് ഈസ് ആർക്ക് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആംഗിൾ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദി ആർക്ക് ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് എക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കുക അവിടെ ആർക്ക് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിരുന്നു ആംഗിൾ എത്ര ആയിരുന്നു തീറ്റ ആയിരുന്നു ലെങ്ത് എത്ര റേഡിയസ് എത്രയായിരുന്നു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡില അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എക്സ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എല്ലാം കിട്ടി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ ഞാൻ ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് ഡി എക്സ് ഞാൻ വേറെ കളറിൽ എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലാവും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ കോൺസെൻ്റ് ആണ് എൽ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം കാരണം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് മാറുമോ പെൻഡത്തിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് മാറുമോ ഇല്ല അത് എപ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിഫറൻഷ്യൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീറ്റ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് ഡി തീറ്റ ഇൻ ബൈ ഡി ടി അല്ലേ ഞാൻ എഗൈൻ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഗൈൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് എഗൈൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ എനിക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും എൽ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ ആണോ അല്ലേ നമ്മൾ അല്പ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയ എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിയത് മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് എഴുതിയത് ഇല്ല സംശയം ഉണ്ടോ കാരണം ഇത് എം എ ആണ് ബേസിക്കലി ഇത് പറയുന്നത് എം എ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് നേരത്തെ എഴുതിയത് ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോയി നോക്കിയേ ഉണ്ടോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂ എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയത് അല്ലേ according to equation number 2 equation number 2 implies nerda f and orna ma alle adonda m into d square x by dt square nerda is equal to minus mg sin theta ivide namak m ne m ne ipde cancel cheyam or avashyam illa that is d square x by dt square is equal to minus g sin theta ano
അതിൽ നിന്നും ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ജി ബൈ എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇനി ഇവിടത്തെ ഓസിലേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എങ്ങനെ എടുത്തത് വെരി സ്മോൾ എന്നാണ് എടുത്തത് ഓസിലേഷൻ വെരി സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടുത്തെ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ കാരണം ആംഗിൾ അത്രയും ചെറുതാവത്തില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ബൈ എൽ തീറ്റ എന്ന് പറയാം അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് ജി ബൈ എൽ ജി ബൈ എൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ അവിടത്തെ ആക്സിലേഷനും കൂടും ധാരാളം ഇത് കിട്ടും ഓസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ആക്സിലറേഷനാണ് ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ ജി ബൈ എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ എ കോൺസ്റ്റന്റ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ ഹിയർ ഇവിടത്തെ ഈ ഓസിലേഷന്റെ തീറ്റ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് തീറ്റ മാക്സിമം ആവുന്ന അനുസരിച്ച് അത്രയും വലിയ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഓസിലേഷൻ കിട്ടും മിനിമം ആണെങ്കിലോ കുഞ്ഞു ഓസിലേഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ബൈ എൽ തീറ്റ വാട്ട് ഇസ് ജി ബൈ എൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ജി ബൈ എല്ലിൽ വരെ എന്താ അടുത്തത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എടുത്ത മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ എറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു അല്ല ഈ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തീറ്റയാണേ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തിൽ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്ത് മാറി എക്സ് മാറി തീറ്റയിലായി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അല്ല ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റി ആ ഇക്വേഷനെ വിത്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റയിലോട്ട് മാറ്റി അവിടുത്തെ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആയിരുന്നു ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ബാക്കിയുള്ള സെയിം തന്നെ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനും തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നെ അതിന് ടൈം പീരീഡ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്തിലേക്ക് മാറ്റി ഞാൻ തീറ്റയിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ സോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡസ്റ്റിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മാസ് ലെങ്തിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ലെങ്തിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പെണ്ടില്ല അതായത് ലെങ് ഓഫ് ദ പെണ്ണിലതിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാസിന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഡസ്സിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മാസ് കേട്ടോ ഓൺ മാസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പെണ്ണിലത്തിൻ്റെ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയും മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കാണുക ഇതിലൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയില്ല വ്യക്തമായി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എച്ച് പി സയൻസ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും കാണുക ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര